ഹലോ മക്കളെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാലും ബാക്കിയെല്ലാം ഈസി ഉള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് ഏതായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നോട്ടീസ് വായിച്ച് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം വായിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെയുള്ള ഉത്തരം ഈ നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടെത്തുകയേ വേണ്ടു മണപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമസ് ഭക്ഷ്യമേള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പഞ്ചായത്ത് ഹാൾ മണപ്പുറം ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എ അധ്യക്ഷ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാമ്പഴ കേക്ക് മാമ്പഴ പായസം മാമ്പഴ ലഡു മാമ്പഴ ജിലേബി ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇതാണ് നോട്ടീസ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഭക്ഷ്യമേള നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പഞ്ചായത്ത് ഹാള് മണപ്പുറം അല്ലേ പഞ്ചായത്ത് ഹാള് മണപ്പുറം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവിടെ എസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ പഞ്ചായത്ത് ഹാളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഭക്ഷ്യമേള നടക്കുന്നത് ഏത് ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ് ക്രിസ്തുമസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ക്രിസ്തുമസ് ആണ് ശരി അടുത്തത് ഭക്ഷ്യമേളയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് ആര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം ഭക്ഷ്യമേളയുടെ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു നടത്തുന്നത് കുടുംബശ്രീ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഉത്തര ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി കുടുംബശ്രീ അടുത്തത് ഏത് ഫലം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ വിഭവങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫലമാണ് നോക്ക് മാമ്പഴ കേക്ക് പായസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് മാങ്ങ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ഓക്കെ അടുത്തത് ഖണ്ണിക വായിച്ച് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ബേസിൽ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് തുളസി മധ്യേന്ത്യയിലാണ് ഇത് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഈ സസ്യം കാണുന്നുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നാണ് തുളസി അറിയപ്പെടുന്നത് നിരവധി ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ തുളസി ചെടിക്കുണ്ട് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ശ്വസനം ദഹനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ് തുളസി ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ ഇത് ഹാൻഡ് വാഷുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഹെർബൽ മൗത്ത് വാഷ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലും തുളസി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ തുളസിയെ കുറിച്ചൊരു ഖണ്ണിക തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം മേൽ ഖണ്ണികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യം ഏത് ഏതാണ് തുളസി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ദഹന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നു അതും നമ്മളിവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ ദഹനം അടുത്തത് മോണ മോണരോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെർബൽ മൗത്ത് വാഷ് തുടങ്ങിയവിടെ അപ്പം മോണരോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൗത്ത് വാഷും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എസ് നമ്മുടെ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണ് രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുന്നു കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് തുളസിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്ത ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം തുളസി എന്ന സസ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മധുരയിലകളുടെ മാതാവ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ രാജ്ഞി അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എസ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് വാഷുകൾ തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളതിനാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ യെസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തത് ഹെർബൽ മൗത്ത് വാഷ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മൗത്ത് വാഷും ടൂത്ത് പേസ്റ്റും പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് അത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിക്കും ശരീരവേദന വർദ്ധി കുറയ്ക്കും ദന്താരോഗ്യം ദന്താന പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കും പേശി ബലം കൂട്ടും എല്ലുകളുടെ പേശികളുടെ ഒക്കെ ബലം കൂട്ടും അപ്പോൾ ഏതാ ശരി യെസ് നമ്മുടെ പല്ല് സംരക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും മൗത്ത് വാഷിലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഖണ്ണികയിൽ
കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുമോ അല്ലേ ഇത് നാലിൻ്റെ ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് അഞ്ചാണ് അല്ലേ അഞ്ച് നാലാണുള്ളത് അഞ്ച് നാല് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണമുള്ള നാല് പെട്ടികൾ അപ്പം അഞ്ച് ഗുണനം നാല് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി അടുത്ത ചോദ്യം കൃഷ്ണയുടെ കയ്യിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് മിഠായികളുണ്ട് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് മിഠായികൾ രാജുവിനും എട്ട് മിഠായികൾ വിനീതിനും കൊടുത്തു കൃഷ്ണയുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി എത്ര മിഠായികളുണ്ട് ആകെ മിഠായികൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൊടുത്ത മിഠായികൾ കുറക്കണം പന്ത്രണ്ട് എട്ടും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാ ഇരുപത് അപ്പം ആകെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത് കുറക്കണം അപ്പം എത്ര കിട്ടും ആറ് ഏഴ് എഴുപത്തിയാറ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി അടുത്ത ചോദ്യം അനിൽ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ആപ്പിളുകൾ രാജുവിനും റീനയ്ക്കും ആബിദിനും ആനിക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ആപ്പിളുകൾ വീതം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ആപ്പിളുകൾ നാല് ആൾക്കാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇത് ഗുണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് തൽക്കാലം നമുക്ക് നാലിന് എത്ര പ്രാവശ്യം കൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നാലിന് നമ്മൾ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ആറ് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആറ് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാലാക്കും കൊടുക്കാം അല്ലേ ആദ്യം നാലാക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണം തീരും പിന്നെ നാലെണ്ണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എട്ടെണ്ണം തീരും പിന്നെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഉത്തരം വരുമോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആറ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളത് ഹരണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്ന് നിഹാൽ നൂറ് രൂപക്ക് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഏതെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സാധനം നൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങണം അപ്പം എന്തായാലും അമ്പത് രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതായാൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എഴുപതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് വേറെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് എടുത്താൽ പിന്നെ നാൽപ്പത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനെ നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ ശരിയാകും പത്ത് രൂപയുടെ സാധനമൊന്നും ഇടയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പാവനയും വെട്ടാം അപ്പോൾ ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എസ് അമ്പതും മുപ്പതും ഇരുപതും എത്രയാണ് കൂട്ടിയാൽ അമ്പത് മുപ്പതും ഇരുപതും നൂറ് അല്ലേ അമ്പത് മുപ്പത് എൺപതും ഇരുപതും നൂറ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏത് ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ശരി ബുക്കും പേനയും പെൻസിലും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി അടുത്ത ചോദ്യം സിന്ധു ഒരു ദിവസം പത്ത് രൂപ വീതം സമ്പാദിക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയിലെ സിന്ധുവിൻ്റെ സമ്പാദ്യ എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം പത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത് മുപ്പത് അങ്ങനെ എത്ര കിട്ടും എഴുപത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോൾ എഴുപത് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം ദൃശ്യയുടെ സ്കൂളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയവും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയവും ക്ലോക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എത്രയാ സമയം പന്ത്രണ്ടര ഇത് ഒന്നര ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് അനുവദിച്ച അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം എത്ര എത്രയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ പന്ത്രണ്ടരയിൽ നിന്നും ഒന്നരയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെയുള്ള പാറ്റേൺ നോക്കൂ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുക പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം അടുത്തത് എത്രയാണെല്ലാം കൂടി വരുന്നത് എത്ര നാല് അപ്പം അടുത്തത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്താറ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്താറ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബക്കറ്റ് നിറയാൻ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ അളവ് പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എത്ര തവണ ഒഴിച്ചാൽ ബക്കറ്റ് നിറയാം പത്ത് ലിറ്ററിൻ്റെ പാത്രം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം നമുക്കൊരു പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അല്ലേ അഞ്ച് തവണ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എട്ട് എന്നിവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഒമ്പതും എട്ടും അപ്പോൾ ഒമ്പതും എട്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ എഴുതാം എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അടുത്തത് പാറ്റേൺ പരിശോധിച്ച് വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുക വി വി ഡബ്ല്യു 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 എക്സ് 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 വൈ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് വി ഡബ്ല്യു എക്സ് അപ്പോൾ അടുത്തത് വൈ വരണം വൈ വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം വി ഡബ്ല്യു എക്സ് അപ്പോൾ അടുത്തത് വീണ്ടും വൈ വരണം പിന്നെ ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ ജെഡ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി അടുത്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാധവിൻ്റെ വീട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാധവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ സ്ഥാനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്കൂളിന് തെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് പടിഞ്ഞാറ് സ്കൂളിനു തെക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ തെക്കല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ സ്കൂളിൻ്റെ വടക്കാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ തെറ്റ് അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് കിഴക്ക് മാർക്കറ്റിന് തെക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കിഴക്ക് ശരി ആണോ അല്ല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ കിഴക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് തെറ്റ് അടുത്ത് സ്കൂളിന് കിഴക്ക് മാർക്കറ്റിന് വടക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ കിഴക്കാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സ്കൂളിൻ്റെ കിഴക്ക് പിന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എന്താണ് വടക്ക് അതുപോലെ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വടക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പത്ത് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുക്കുകളുടെ ഇനങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതിനം പുസ്തകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേർ കഥ അടുത്തത് കവിത ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാൾ കവിത നോവലോ ഒന്ന് രണ്ട് 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 നാടകം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കഥ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ബി കഥയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്തത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സമചതുരം ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതാ സമചതുരം എസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് സമചതുരം അല്ലേ മറ്റത് ഇത് ചതുരം ത്രികോണം വട്ടം അടുത്ത ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആടും എത്ര ആടും എത്ര മാനും ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആടിനെ നമുക്കൊരു കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ആട് ഏഴ് ആട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അടുത്തത് മാന്യ കൊടുക്കാം എത്ര മാനുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏതാണ് ഏഴ് ആട് നാല് മാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയ മുറ്റത്ത് നട്ടിരിക്കുന്ന ചെടികൾ വാടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടുകാരോട് ചെടികൾ നനയ്ക്കാൻ പറയും നനച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് കരുതി നടന്നു പോകും ചെടികൾ നനയ്ക്കും അധ്യാപകരോട് പരാതി പറയും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെടികൾ നനയ്ക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് പരാതി പറയല്ല വേണ്ടത് അടുത്തത് രോഗിയായ ഒരാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം ഏത് ഏത് വാഹനമാണ് ആംബുലൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഡി അടുത്തത് നീലയും മഞ്ഞയും യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന നിറമേതാ പച്ച നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിയും ഉള്ളപ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം രോഗാണുങ്ങൾക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ശീലമാക്കാൻ എന്താ ശരി ശരാ ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ അടുത്തത് മലിന ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഏതാണ് മന്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം ജലദോഷം ഡെങ്കിപ്പനി ഏതാ ശരി എസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലേ അടുത്തത് മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളിൽ പല നിറങ്ങളുടെ ബിന്നുകൾ ബക്കറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഏത് നിറത്തിലുള്ള ബിൻ ബക്കറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ജൈവ മാലിന്യം ഏതിലാ പച്ചയിലല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ആഹാരം പാഴാകാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കളയുന്നു ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു എന്താ ശരി എസ് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നു അടുത്തത് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നാട മുറിച്ച് പ്രഥമ അധ്യാപകൻ നിർവഹിച്ചു ഇതിനായി ഏത് ഉപകരണമായിരിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കത്രിക അല്ലേ നാടക മുറിക്ക് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നല്ല ആരോഗ്യശീലമല്ലാത്തത് ഏത് ധാരാളം ശുദ്ധജലം കുടിക്കുന്നു ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുൻപ് കൈകൾ കഴുകുന്നു സ്ഥിരമായി ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഏതാണ് ആ സ്ഥിരമായി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യശീലമല്ല അല്ലേ അടുത്തത് കാൽനട യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് കാൽനട യാത്രക്കാർ എങ്ങനെ നടക്കണം സൗകര്യപ്രദമായ റോഡിൻ്റെ ഏത് വശത്തൂടെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശം ചേർന്നാണോ നടക്കേണ്ടത് അല്ല റോഡിൻ്റെ വലതുവശം ചേർന്ന് നടക്കണം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി അടുത്തത് ഹാൻഡ് ലെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇതിനാണ് ഹാൻഡ് ലെൻസ് ചെറു ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ അല്ലേ ആകാശ നിരീക്ഷിക്കാനാണോ അതിന് ടെലിസ്കോപ്പാണ് അല്ലേ ശരീരത്തിൽ ചൂട് കണ്ടെത്താൻ തെർമോമീറ്റർ ദിശ മനസ്സിലാക
അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതാണ് ഇതിൽ ശരിയായ ജോഡി ഏതെന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചത് കാള കുളമ്പ് സിംഹം പരന്ന നഖം സിംഹത്തിന് പരന്ന നഖാണോ അല്ല കൂർത്ത നഖാണ് ആനക്ക് കൂർത്ത നഖാണോ അല്ല ആടിന് കൂർത്ത നഖാണോ അല്ല അപ്പം ഏതാ ശരി കാള കുളമ്പ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എക്സാം ഈസി ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സീ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടെൻ